Binomların kuvveti arttıkça, kuvvetleri arttıkça ne kadar karın ağrısı olduklarını tahminen fark etmesinizdir. Hemen birkaç tane örnek yapalım ve ne kadar çabuk bu hale geliyorlarmış, ne kadar çabuk zorlaşıyorlarmış görelim. A artı B binomu diyelim. Bu bir binom çünkü iki bilinmeyeni var. Ve bu binomun sıfırıncı kuvvetini alalım. Sıfır olmayan herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman bir olacak, değil mi? Basit. Bu gayet basit. Peki ya a artı b'nin birinci kuvveti? Bu da doğrudan a artı b olarak kalacak, değil mi? Peki a artı b'nin karesi? Eğer bu konuyu daha önce işlemediyseniz, aklınızdan a kare artı b kare demek geçmiş olabilir ama eğer böyle düşündüyseniz, maalesef yanıldınız. Hem de büyük yanıldınız. Çünkü sonuç a kare artı b kare değil. Sonuç şu olacak. a artı b çarpı a artı b. Bu işlemi yaparsak da a çarpı a yani a kare artı a çarpı b yani a b çarpı b çarpı a yani bir tane daha a b artı b çarpı b yani b kare. Burada iki tane a, b var, yani onları toplayabiliriz. Sonucumuz, a kare artı 2 a, b artı b kare olacak. Ve şimdi işler biraz daha ilginçleşecek. a artı b'nin üçüncü kuvveti ne olacaktır dersek. Önce videoyu durdurun ve kendi başınıza bir deneyin. Biliyoruz ki a artı b'nin üçüncü kuvveti aslında a artı b'nin karesi, çarpı bir tane daha a artı b demek. Hadi o zaman buradaki sonucumuzu a artı b ile çarpalım. Önce bunların hepsini b ile çarpalım. Yeşille yapalım. b çarpı b kare eşittir b küp. b çarpı 2 a b eşittir 2 a b kare. b çarpı a kare eşittir b a kare ya da a kare b. Güzel. Şimdi hepsini a ile çarpalım. a çarpı b kare eşittir a b kare a çarpı 2 a b eşittir 2 a kare b a kare çarpı a da a küp olacak. Bunların hepsini toplarsak a küp artı 1 a kare b artı 2 tane daha a kare b, 3 a kare b artı 3 a b kare artı b küp olur. Evet gördüğünüz gibi sadece üçüncü kuvveti almak bile, üçüncü kuvvetini almak bile bayağı bir zamanımızı aldı. Dördüncü kuvveti almak ne kadar, ne kadar feci olacak tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Hatta düşünün ki onuncu kuvvetini alıyorsunuz. Hatta diyelim ki 20. kuvvetini alıyorsunuz. Ne kadar zaman alır tahmin edersiniz, tahmin edemezsiniz. Belki bütün gününüzü bile alabilir, belki daha bile fazla. Kimsenin denemek isteyeceğini sanmıyorum. İşte bu yüzden burada binom teoremi, binom teoremi çok işimize yarıyor. Peki nedir bu binom teoremi? Binom teoremi bize der ki, durun şunu farklı renklerle göstereyim. Eğer a artı b şeklinde bir binomumuz varsa ve bunun eninci kuvvetini almak istiyorsak sonuç toplam işareti teker teker terimlerini yazayım. k eşittir sıfırdan e ne kadar olan sayıların toplamına eşit olacaktır. Bunu daha güzel bir şekilde yazalım. k'ya ne? Buna daha sonra geleceğiz. Bu tamamen kombinasyonlarla ilgili k'ye n çarpı a üzeri n eksi k çarpı b üzeri k. n'nin k'lı kombinasyonu çarpı a üzeri n eksi k çarpı b ifadesinin k eşittir sıfırdan n'e kadar olan tüm değerlerinin toplamına eşit. Biraz garip duruyor böyle. Şimdi k'ye n ne demek ona bakalım. Kombinasyonları hatırlarsak bu n faktöriyel bölü k faktöriyel çarpı parantez içinde n eksi k faktöriyeli olacak. Bunu renklendirelim. 
Renklere göre kodlayalım. Takibi kolay olsun. Şimdi bunu uygulamaya çalışalım. Ne yapalım? Bizim az önce gözümüzü korkutan o dördüncü dereceden binom için deneyebiliriz. A artı B'nin dördüncü kuvveti. Binom teoremi diyor ki, terimleri teker teker yazalım. Toplam işareti, k sıfırdan dörde kadar eşittir. Dörde k, a üzeri dört eksi k, çarpı b üzeri k. Evet, renklerini de doğru kodladık. Bu neye eşit olacak görelim. K eşittir sıfırdan başlayacağız. Dörde sıfır olacak. Çarpı a üzeri dört, çarpı b üzeri sıfır. b üzeri sıfır bire eşit olacak. İstersek bir koyabiliriz buraya veya böyle de bırakabiliriz. Bu k sıfıra eşitken ki bulduğumuz sonuç. Şimdi buna k bire eşitken ki bulacağımız sonucu ekleyeceğiz. Kat sayımız dörde bir olacak çarpı a üzeri 4 eksi 1 yani 3 a üzeri 3 çarpı b üzeri k k burada 1'e eşit o yüzden b üzeri 1 eşittir 1 şimdi 4'e 2 ekleyeceğiz şimdi k 2'ye eşit 4 eksi 2 eşittir 2 a kare Buradaki düzeni anladınız herhalde. a üzeri 4, a üzeri 3, a kare. k eşittir 2, o yüzden b kare olacak. Buradaki düzen de aynı. b üzeri 0, b üzeri 1, b kare. Evet, ekleyecek iki terimimiz daha kaldı. Artı 4'e 3. 4 eksi 3 eşittir 1 çarpı a. Ya da a üzeri 1 de diyebiliriz. Sonra da b üzeri 3. Ve son bir terimimiz daha kaldı. Artı 4'e 4. k şimdi 4. k'nın 0'dan 4'e kadar olan bütün değerlerini yapıyoruz. a üzeri 4, eksi 4, a üzeri 0, yani 1 olacak. b üzeri k, k eşittir 4. Bu yüzden b üzeri 4 olacak. Açtık her şeyi, çok az işimiz kaldı. Bir tek katsayıları bulmamız gerekiyor. 4'e 0 eşittir 4 faktöriyel bölü 0 faktöriyel çarpı 4 eksi 0 faktöriyel. Yine bu değer 4 faktöriyel olacak. 0 faktöriyeli 1'e eşit olarak alıyoruz. 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 1'e eşit olacak. O zaman bu katsayı 1. Devam edelim. 4 faktöriyel bölü 1 faktöriyel çarpı 4 eksi 1 faktöriyel. 4 eksi 1 eşittir 3 faktöriyel. 1 faktöriyel zaten 1'e eşit. 4 faktöriyel eşittir. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 faktöriyel eşittir 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunları bölersek elimizde sadece 4 kalacak. İkinci katsayımız 4 olacak. Şimdi diğerini yapalım. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 4 eksi 2 faktöriyel. Yani 2 faktöriyel. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 2 faktöriyel eşittir 2. Bunların ikisi de 2. 2 çarpı 2 eşittir 4. 4'ler birbirini götürdü. Geriye 3 çarpı 2 çarpı 1 kaldı. Yani 6, burası 6. Ve şimdi de 4'e 3'ü yapalım. Bu da şuna eşittir. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Bunu daha önce yapmıştık zaten. Bunun 4 olduğunu biliyoruz. Evet, burası da 4'e eşit. Ve son olarak 4'e 4'ü yapalım. 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 0 faktöriyel. Yani 1 olacak. Ve işte bu kadar. a artı b'nin 4. kuvvetini bulmuş olduk.
1 a'nın 4. kuvveti artı 4 a'nın 3. b'nin 1. kuvveti artı 6 a kare b kare artı 4 a b küp artı b'nin 4. kuvveti. Madem bu kadar yaptık, bu kadar uğraştık, şunu bir temize çekelim. a üzeri 4 artı 4 a küp b artı 6 a kare b kare artı 4 a b küp artı b üzeri 4. Gördüğünüz gibi burada ilginç bir şablon var. Katsayıların bir simetrisi var. Farkında mısınız? Görebiliyor musunuz? 1, 4, 6 ortanca terim. Sonra tekrar 4 ve 1. A'nın katları 4'ten başlayıp 0'a doğru iniyor. B'nin katları ise 0'dan başlayıp 4'e kadar çıkıyor. Değil mi? Bu sadece bir örneğiydi. İleriki videolarda binom teoreminden daha fazla örnek çözeceğiz ve mantığını kavramaya çalışacağız. Görüşmek üzere.